Good evening. Good evening, teacher. Okay, everybody, evening, welcome. Teacher. Let me adjust this. Okay, better. All right, let's begin. Comenzamos. Um, first, I'm going to share the screen with you. There. Right now, I'm calling attendance. Okay. Adán Iglesias Velázquez. Adán Iglesias Velázquez. Arles Ernesto López. Arles Ernesto López. Baudilio Lenilson. Good evening, teacher. I'm here. Welcome. Carlos Alberto Ramos Santos Reyes, perdón. Carlos Alberto Santos Reyes. Good evening, teacher. Welcome. Carlos Edgardo Cruz González. Carlos Edgardo Cruz González. Cecia Gemima Ortiz Núñez. Cecia Gemima Ortiz Núñez. David Antonio Rosales García. Good evening, presente, teacher. Welcome. Edith Consuelo Represa Toledo. Present, teacher. Hello, welcome. Enrique Pérez Lemus. Enrique Pérez Lemus. Erika Beatriz Guillén Pineda. Erika Beatriz Guillén Pineda. Ever Enrique Gallegos Mejía. Present, teacher. Thank you. Welcome. Ever Francis Alvallero. Present, teacher. Welcome. Franklin de la O. Ayala Hernández. Franklin de la O. Ayala Hernández. Ebert Aristides Soya Ruiz. Santa teacher. Welcome. Iván Alexis Rodríguez Asensio. Iván Alexis Rodríguez Asensio. José Amilca Reyes Cruz. José Amilcar Reyes Cruz. Perdón. Franklin. Franklin. Nos dice por acá, está presente. Se le escucha bien cortado, Franklin. Ok. Uh, José Benjamín Gavidia Guevara. José Benjamín Gavidia Guevara. José Valentín Rivera López. Presente, Thank you. Welcome. Juan Carlos Portillo Arias. Presente, presente, teacher. Welcome. Juan Francisco Arrazábal Calderón. Okay, welcome. Karen Julisa Vázquez de Aparicio. Karen Julisa Vázquez de Aparicio. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. María de Lourdes. María Magdalena Cedillos González. Ya la vi. Good evening, teacher. Bese. Good evening. Mauro Orlando Vázquez Segura. Present, teacher. Welcome. Mónica Ivette Merino Rivas. Mónica Ivette Merino Rivas. Oscar Susana Castellano. Present teacher. Welcome. Salvador Manrique Hernández Vázquez. Present teacher. Welcome. Santos Mauricio Arias Valle. Present teacher. Good evening. Welcome. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Present teacher. Welcome. Wilber Rafael Rivas Arias. 
Wilber Rafael Rivas Arias. Llamo de nuevo, por acá tenemos tres sentadas de chat. José Benjamín Gavidia, dice que ya está por acá. Ok, thank you. Carlos Edgardo Cruz también. Únicamente. Ok, thank you. Adán Iglesias Velázquez. Adán Iglesias. Arles Ernesto López. Dime, teacher. Buenas noches. Presente. Welcome. Cecia Gemima Ortiz Núñez. Cecia Gemima Ortiz. Enrique Pérez Lemus. Enrique Pérez. Erika Beatriz Guillén Pineda. Erika Guillén. Iván Alexis Rodríguez Asensio. Iván Rodríguez. José Amilca Reyes Cruz. José Amilca Reyes Cruz. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. Karen Yulisa Vázquez. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. María de Lourdes. Mónica Ivet Merino Rivas. Mónica Ivet Merino Rivas. Wilber Rafael Rivas Arias. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. Ok, pasaremos asistencia nuevamente al finalizar la clase. Ok, everybody, welcome. Let me uh, adjust my chair. Ok, that's better. So, um, welcome. This is English Principiante, Módulo 3, and that's me, Ivan Doñan, at your service once again. And this is session 11. And today is July the 5th of 2023. So, everybody, welcome once again. Let's do this. Ok, pequeño repaso. Remember the past simple pronunciation of ED ending of regular verbs. The pronunciation of regular verbs ending in ED depends on the final consonant sound or the final sound. The, there are three ways to pronounce the ED ending of regular verbs. Look, when you have a final voiced sound, you have to pronounce T. For example, call ends in L, voiced. So the past is called. Clean ends in the sound N. Okay, so the past of clean is cleaned. The ED is pronounced T. You have love, love. The final sound is V. Mm. Mm. It's a voiced sound. That's why uh, the past form is pronounced loved. Before that, let me make a small correction here. Una pequeña corrección en la animación. Okay, this one too. Okay, great. Okay, so um, again, love becomes loved. Okay, you have the verb enjoy, enjoy, ends in the sound oi, oi. That's a voice sound. That's why the past form is pronounced enjoyed, enjoyed. Then you have the verb offer, offer, er, er. That's a voice sound, the sound er. So the past form is offered, okay? The ED is pronounced D. Then second rule, when the final uh, sound is voiceless, then the ED is pronounced T. Okay, that's the sound T. For example, help ends in the sound t, voiceless. So the past form is helped, helped. Okay, the verb look ends in the sound voiceless sound. That's why the ED is pronounced t, and the verb is looked, looked. Wash, wash, ends in sh, sh, and that's a voiceless sound. That's why the ED is pronounced t. You say washed, washed, okay? You have the verb laugh, laugh. The final sound is okay? So you say laughed, laughed. Kiss, kiss, okay? The final sound is s, voiceless sound. That's why you say kissed, kissed, okay? So remember, if the final sound is voiced, then the ED is pronounced d. If the final sound is voiceless, then the ED is pronounced t, okay? 
recordemos cuando no estamos participando, eh, silenciamos el audio. ¿verdad? Ok. Uh, and finally, when uh, the final sound is d or t, ok, we have to, the, the ed is pronounced id, id. For example, need ends in d, d. So the past is needed, id, needed. Want ends in the sound t, ok, so the past is wanted, wanted or wanted as the Americans pronounce. The verb decide, decide, ends in d, d, the sound. So you say decided, decided, okay? Then you have the verb uh, complete, complete, ends in the sound t, t. So the past is completed, completed, id, id. That's the sound of ed. And then you have the verb visit, visit, and it's in the sound t, t once again. So uh, the past form is visited, visited, id. So those are the three ways you pronounce the ed of regular verbs in the past. Okay? Siempre va a ser d o id, pero nunca ed. ¿Verdad? Así que por favor no me vaya a pronunciar Ed de aquí en adelante. Intente pronunciarlo de la forma correcta. Si usted se confunde entre las pronunciaciones, está bien, está aprendiendo, pero me demuestra que lo está intentando. Pero si usted me lee Ed, entonces me demuestra que no está intentando. Así que cuidado con eso. ¿verdad? Ok. So we're going to do uh, an exercise. Pronunciation. This is 4.6. Pronunciation. The simple past ed endings. Listen and practice. Not notice the pron notice the pronunciation of ed. Okay. So uh, I want you to listen. Um, si escuchan, por favor, me indican. These verbs end in t. Worked. Watched. Can you hear that? Yes. Yes. Okay, yes, great. Okay, okay. Let's listen. These verbs end in Yes, yeah, listen. Worked. Watched. These verbs end in d. d. Cleaned. Cleaned. Stayed. Stayed. These verbs end in id. Id. Invited. Invited. Visited. Visited. Okay, you can see it here. Work because the final sound is k, voiceless, you pronounce worked. Watch, because the final sound is ch, ch, voiceless, you say watched. Now you have the pronunciation d. Clean, clean. The final sound is n. Mm. It's a voiced sound. That's why you pronounce cleaned. Stay, stay. The final sound is a, a voice sound. That's why the pronunciation of ED is d, stayed. And finally, you have the verb invite. It finishes with the sound t, which is this one here. T, t. So you pronounce the ED, id, invited, invited. Then you have uh, visit, it's the same case. It ends in the sound t, t. So visit, t, visited, id. Now, what are we going to do? I'm going to give you two minutes. Le voy a dar dos minutos. Listen and write these verbs under the correct sounds. ¿Qué van a hacer ustedes? Fíjense bien. Según lo que hemos visto, quiero que me clasifiquen estos seis verbos en este cuadro según su pronunciación. Ok, traten de seguir las reglas que les he mostrado el día de ayer y el repaso de ahora. And then we're going to check. Tenemos en el chat, Iván Alexis ya está por acá, tomamos su asistencia ahora mismo, Mónica Ivet también ya está por acá, tomamos su asistencia y Enrique Pérez también ya está por acá, tomamos su asistencia. Muchas gracias. Y Cecia también, Cecia ya está por acá. Ok, hello Cecia. Ok, let's, 
classify the classify the verse. Hello, Cecia, can you hear me? Ah, ahorita sí, ya. <laughs> no, que nadie estaba hablando, como estamos haciendo el ejercicio. One minute. Okay, time to check. So, what about the first verb? No lo voy a pronunciar o le doy la respuesta. Okay, what about the first verb? First category, second category, or third category? Carlos Alberto. First category. First category. Okay. Give me a moment. Okay, yeah. Cooked. That is correct. Okay. You have uh, cooked. Mm -hmm. Very good, because the verb in base form is cook. The final sound is voiceless. So you pronounce cooked. Very good. What about the second verb? Where should you place it? In the first category, in the second category, or the third category? Raise your hand if you know the exercise. The ex uh, if you know the answer, I'm sorry. Raise your hand if you know the answer. Mm -hmm. ¿En qué categoría lo colocaron? ¿En la primera, la segunda o la tercera? Vamos. No tengan vergüenza de participar, no tengan miedo de participar. Estamos aprendiendo todos. Oscar Susana, thank you. Ver heavy. Categoría 3. Category 3. Okay. ok, veamos. El verbo en forma base termina en exercise. Exercise. Z. Z. En la tercera categoría únicamente va si el final, al final del verbo en su forma base, el sonido es t o si es t. Pero si no es ninguno de esos dos, entonces no puede ser la tercera. La pronunciación en forma base es exercise y termina con el sonido z, z, exercise. So, what would that be? If you know, if you want to help Oscar, raise your hand. Enrique. Eh, sería en la segunda categoría, teacher. In the second one. Sí, el second es eh, eh, ese verbo que es. Exercise. Es el, es el size. 
-hmm. Yes. Ex exercised. 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 Good. Okay. All right. Thank you, Enrique. What about the next verb? This one right here. What about this verb? Carlos Alberto. Second category. The second category. That is correct because the verb in base form is listen. Listen. The final sound is hmm. Voice sound. So you say listened. Listened. Okay, very good. Thank you. What about the next verb? Where would you put it? Now you have only two categories, number one and number three. What category will that be? First or third? Mm -hmm. Which one? Wilbert. Ay, teacher, vamos a ver cómo nos va a ir. Este, permítame bajar la mano que me está ahí. Eh, sería listen o need. Uh, this one. Okay, need. Um, en, la, en la tercera. En, number three. Number three. That yeah. is correct. Okay, number three, because the verb in base form is need. D, the final sound is this one right here, the sound d, d. So you say needed, needed. Okay, good. Thank you, Wilbur. What about the next one? Carlos Alberto. The first category. The first one. That is correct. Very good. Because the verb in base form is shop, shop. The final sound is voiceless sound. So the past form is shopped, shopped. Good. And finally, okay, we have this. No voy a pedir ahí que me digan porque es obvio. Okay, wait. It's waited, it, it. That's the one, it, waited. ¿Por qué? Porque el verbo termina con el sonido t, wait, wait. Por lo tanto, el pasado es waited, it, it. Very good. Okay, we're doing the exercise now. Okay, great. So uh, let's go to the important part of today's class. This is the ver the most important part. Fíjense bien que esto es el past simple no es muy complicado, pero esta parte sí se pone un poquito más difícil. Así que mucha atención. Lesson objective. This is four point seven. By the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using irregular verbs. Al final de esta clase, ustedes aprenderán a formar oraciones positivas y negativas en pasado simple usando verbos irregulares. What's that? This is the grammar focus. Simple past statements, irregular verbs. And you have some examples. This kid, he says, I did my homework. I didn't do laundry. Hice la tarea. No hice la lavada de la ropa, ¿verdad? O no lavé la ropa. I didn't do laundry. Ahí tiene la ropa sucia acumulada. Then you have, you got up at noon. You didn't get up at 10. Te levantaste a mediodía. No te levantaste a las 10. Igual que ahora son esos de levantarse. Okay, the museum. He went to the museum. He didn't go to the library. El fue al museo, no fue a la biblioteca. We met our classmates. We didn't meet our teacher. Nos encontramos a nuestros compañeros, no nos encontramos a nuestro profesor o profesora. Okay? You came home late. You didn't come home early. Llegaste a casa tarde. No llegaste temprano. O no viniste temprano. No bien. Viniste a casa tarde, no viniste temprano. And the last one, they had a picnic. They didn't have a party. Tuvieron un picnic, 
no tuvieron una fiesta. Para el ojo observador, ¿qué pueden ver con, eh, al respecto de los verbos irregulares? Todos estos son verbos irregulares. ¿Qué observación tienen? ¿Qué, qué ven de diferente eh, en comparación a lo que hemos estado viendo ante ayer y ayer? Enrique. Teacher, quizás lo que yo veo, creo que ya lo había mencionado anteriormente, uh -huh. que nos auxiliamos del did, eh, uh -huh. que es para, para convertir el verbo en pasado. Entonces, y, y, y este, el verbo lo ponemos en presente. Y en, cuando... En forma base. En forma base. Uh -huh. Y cuando la oración está en pasado, si ocupar de, entonces el, el verbo lo ponemos en pasado como corresponde. Ok. Eso lo tiene en común con los verbos regulares porque estamos hablando del mismo tiempo de verbo, que es past simple. Una observación eh, justa. Sin embargo, ¿qué más pueden observar con estos verbos? Todo lo que dijo Enrique es correcto. Es cierto, por pues, verdad. Los, utilizamos el verbo en forma en pasado, en la afirmativa, en la negativa, vuelve a su forma base y vamos a ocupar el auxiliar did. Pero, ¿qué pueden ver ahí? ¿Qué tienen de diferente estos verbos cuando los comparamos con los otros que hemos estado viendo? Los regular verbs. Uh -huh. Ever Enrique. Lo que se puede observar, dice que la forma de pasado, el verbo cambia, no le agregamos ni el id, sino que cambia la forma de cada. Así es, así es. Estos verbos son irregulares por un motivo. No siguen reglas. No hay reglas para formar el pasado de los verbos irregulares. En otras palabras, solo existe una solución al respecto. Memorizárselos. Y así toca, lo siento. No es como los otros que uno dice, ah, ya sé, sigo las reglas que nos enseñó ahí el teacher, entonces yo puedo ponerlo en pasado, lo puedo decir en pasado, hasta lo puedo pronunciar en pasado, con los verbos regulares. Pero los irregulares no tienen reglas, eh, tienen su propia forma en pasado. Así que la única manera de sabérselos es memorizándoselos. Y no hay otra manera más. Así que, por favor, vayan eh, buscando una lista en internet. Pueden encontrar muchísimas listas de verbos irregulares. Yo les recomendaría que buscaran los 100 más comunes. Y se los aprendan. ¿Ok? I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10. He went to the museum. Went is the past of go. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home early. You didn't come home early. You came, sorry, you came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. Pero bueno, esto es lo que aparece en el material. Vamos a ver esto con mayor detalle. Now look, esto es extra. This is past simple irregular verbs. Voy a pasar ya. Before I forget. Okay. Past simple irregular verbs. Some verbs are irregular. That means not regular. Uh, their past form is not ed. Okay. The past form is not ed. Here are some important irregular verbs. Vamos a ver algunos ejemplos muy importantes. You have the verb begin. The past is began. Break. Broke. Bring. Brought. Build. Built. Buy, bought, catch, caught, come, came, do, did, drink, drank, eat, ate. Aquí a la izquierda está la forma base del verbo y en rojo está la forma en pasado. Como pueden ver, ninguno termina en id. 
tienen su propia forma. Y es arbitrario, eso es lo peor, ¿verdad? Que no siguen patrones definidos, por lo tanto, solo se pueden aprender si usted se los memoriza. Before we continue, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta del vocabulario en la primera columna? Any questions? Cecia? No sé qué quieren decir varias palabras. Ok, entonces pregúnteme en inglés. Hi. What is the meaning of? Hmm? No veo las palabras. Vamos, vamos. Aquí. Vamos a hacerlo más pequeñito. Uh -huh. ¿Qué palabra sería, eh, Cecia? Eh, Tiene el micrófono apagado. Perdón. What is the meaning of bring? Bring means traer. Bring means traer. Mm -hmm. um, catch. Catch means atrapar. Visto que en español, aquí en El Salvador todos decimos cacha, 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 cacha. Ok, de ahí viene el verbo catch. Nadie en El Salvador dice atrapar. Nadie. Bueno, tal vez la policía, ¿verdad? Dice atrapar, ¿verdad? O bueno, capaz que hasta la policía dice cachar, cachamos. Pero es otro final. tipo de atrapar. Ajá, atrapar, pero sí. Eso es catch, atrapar, ¿verdad? En El Salvador decimos cachar, ¿verdad? de ahí proviene. Ok, so catch, atrapar. Another question. ¿Una otra pregunta? No more questions. Ok, then. La otra línea. Okay, so uh, let's continue. The second part. These are the verbs in base form. These are the verbs in past form. Fall, fell. Find, found. Fly, flew. Forget, forgot. Get, got. Give, gave. Go, went, have, had, hear, heard, know, knew. Do you have any questions about the vocabulary here? Tienen preguntas sobre el vocabulario? Vamos, si tienen alguna consulta sobre el vocabulario, es un buen momento para preguntar. Enrique. Teacher, eh, bueno, ya busqué la última, eh, este que va a decir, quiere escuchar, va. Oye. Eh, ah, en la primera, es, eh, si me equivoco, para que me apoye y lleve el significado, va. Uh -huh. El primero, sentir, encontrar, mm, volar. El primero, el, primero, el primero no es sentir, fall es caer, es caer, caer. caer. Perdón. Caer, Caer encontrar, uh -huh. hablar, uh -huh. obtener. Mm, ese, es, ese es get, pero ¿qué tal forget? O olvidar. Olvidar. Uh -huh. Seguir, dar, ir, uh -huh. tener, uh -huh. escuchar. Oír, más bien. Oír. Más, oír. Uh -huh. Y lo último, conocer o saber. Conocer o saber. Vaya, gracias, porque primero se me estaba escapando ahí, ¿sí? <risa> <risa> okay. Logré ver en, en San Google, por ejemplo, de, de, de oír. Gracias a ti, teacher. Estamos okay. pendientes. ¿eh? Ok, you're welcome. Ever Enrique. Sí, teacher, yo también tengo una duda con forget. Uh -huh. Yo he visto también o he escuchado que dicen forgotten. Esa es otra forma de verbo. Ese es el past participle. Estos verbos, por cierto, eh, sería buena idea que de una sola vez, si usted puede, 
Yo ahorita le estoy presentando únicamente la forma en pasado, pero también los verbos tienen una forma que se conoce como past participle. Si usted, cuando digo usted, me refiero a todos, ¿verdad? <ríe> si ustedes pueden aprenderse la forma también en past participle de una sola vez, se los recomendaría mucho. Aprenda solo de un solo. Porque el past participle lo va a utilizar después, cuando estén viendo tiempos como present perfect, y cuando estén utilizando una forma de expresión que se conoce como the passive voice. Entonces, ahí aparecen esas formas. Como acaba de decir, ¿verdad? Está forget, el pasado es forgot. Pero tiene otra forma también que es forgotten. Forgotten, que sería olvidado. Es la forma en participio. Pasado participio. Entonces, eh, si pueden, apréndanse esa, esa forma también. ¿De acuerdo? Por lo pronto, lo más importante es memorizarse la forma en pasado. Pero si usted puede matar dos paros de un tiro, se lo recomiendo mucho. Muchísimo. ¿Ok? Yo así hice y vieran cómo me sirvió. Ok, the next uh, round. You have the verb leave. Left. Lose. Lost. Make. Made. Meet, met, pay, paid, put, put, read, read. Now look, in base form, the pronunciation is read. In past form, the pronunciation is red, like the color red. But the spelling is the same. Se pronuncian diferente, pero se escriben igual. Ok, next. Ring. Que no es un anillo. O sea, sí, ring es un anillo, pero como sustantivo. Como verbo, es una acción que es sonar cuando suena el teléfono, por ejemplo. The, the phone rings. El teléfono suena. Ok, the past is rang. Say. Said. See. Saw. Before we continue, do you have any questions about the vocabulary in the third set of verbs? Ever Enrique. Micrófono. En la, en la fear, lead. Este, el pass. Left, a mí me left. suena como left, right, left, right. Sí, no sé. Ajá. Uh, algo que es bien común en inglés es que muchas veces una sola palabra puede tener varios significados. Aquí tenemos left, como nos acaba de indicar, left es la izquierda, right, la derecha, ¿ok? Entonces, left and right. Pero resulta que también la palabra left es el pasado de leave, que es dejar, abandonar o irse también. Leave. Más comúnmente es irse. Ok. Si yo digo, I left at seven, es decir, me fui a las siete. ¿Verdad? O partí a las siete. Uh -huh. Pero sí, ¿verdad? Left es también izquierda. Nada más que en ese caso no tiene nada que ver con el verbo. Pero se escribe igual. Ok. Any other questions about the vocabulary? No more questions? Okay. And the last one. We have sell, sold, sit, sat, sleep, slept, speak, spoke, stand, stood, take, took. Tell, told, think, thought, win, won, write, wrote. Do you have any questions about these verbs? Enrique. Sí, teacher, necesitando de su apoyo ahí porque, bueno... Realmente los verbos es bien complicado aprendérselo. Como por ejemplo, ser, sol, eh, vender, ¿es así? Vender. Uh -huh. 
el de abajo, sí, ahí sí me queda lo con la set, es, es estar sentado eh, estar sentado, ¿verdad? como que por eso uno dice sit down, sentarse ajá, pero, pero sit down es sentarse es cambiar sí. de posición de, de estar de pie a estar sentado entonces eso es ah, sentarse, okay. pero sí, solo sí. sit es estar sentado estar sentado, gracias uh -huh. luego dormir, hablar, pero este step es tú ajá, stand es estar de pie estar de pie uh -huh. vaya take este quiero ver mm. tomar tomar gracias tomar pero tomar algo verdad no tomar ah, agua eh, soda uh -huh. no, es, es, tomar soda ya sería drink verdad Aquí. tell es decir o contar gracias si le cuenta algo a alguien you tell the person Oh, gracias, teacher, porque el otro es pensar, ganar y luego que bien le agradezco mucho ahí, teacher, uh -huh, uh -huh. porque estamos tomando ¿no? como tengo un reto, como que aprender mejor verbo. Pues ahí bueno, claro, excelente, <risa> excelente reto, reto personal. Bueno. Ok, tenemos think, como decía, ¿verdad? Que es pensar, también creer, pero creer de tener una opinión, no de creer, digamos, en, en extraterrestres, creer en, no sé fantasma, no, sino think es de creer algo, o sea, tener una opinión. Y también si creo, es think. Y si cree, ¿Mm? creer en fantasma. Ese, es, ese verbo es believe, ¿ok? Que es un verbo regular, así que el pasado es believed, ¿ok? Believe. Ok. So, uh, what's next? Take a look. Um, Voy a mandar esto, por cierto. Uh, yo se lo había mandado. <laughs> okay, sorry. So, uh, you have some examples here. I usually get up early, but this morning I got up at 9.30. Normalmente me levanto temprano, pero esta mañana me levanté a las 9 y 30. I got up, el pasado. The get up. We did a lot of work yesterday. Hicimos mucho trabajo ayer. Ahora, ¿qué pasa con did? Did no solamente es un auxiliar, también puede ser el verbo principal. De hecho, did es el pasado del verbo do, que es hacer, ¿verdad? Hacer algo. Entonces, si usted quiere decirlo en pasado, dice we did. Hicimos, ¿verdad? Mucho trabajo ayer. We did a lot of work yesterday. Megan went to the movies three times last week. Megan fue al cine tres veces la semana pasada. Went is the past of go, ¿verdad? Went es el pasado de go. Y luego James came into the room, took off his jacket, and sat down. ¿Ok? James entró al cuarto, se quitó su chaqueta, y se sentó. Todos los verbos ahí irregulares. Así que recuerde, no van con ID, no siguen las reglas que estudiamos anteri anteriormente, eh, que fue anteayer y ayer, hicimos el repaso. Eh, estos tienen su propia forma y la única forma de sabérsela es memorizándoselos. Les voy a dar un consejo. Take it or leave it. Tómelo, déjela. Ok, vaya. Cuando usted tenga su lista de regular verbs, tal vez les puedo pasar una más tarde. Es más, le voy a pasar una después al finalizar la clase. Una que tengo aquí. No se las puedo mostrar en pantalla porque eh, ese es, es contra las reglas. <ríe> Pero sí se la voy a pasar por medio de WhatsApp. Ok, le voy a pasar esa lista y me gustaría que como reto personal, yo no se la voy a estar preguntando, pero usted tómelo como reto personal, aprenda, póngase un número de verbos para memorizarse al día. Imaginémonos que usted dice, bueno, son, en la lista van como 88 verbos, que son los más comunes, irregulares. Y usted dice, bueno, todos los días voy a aprenderme cinco verbos. Cinco verbos bien aprendidos. Imaginémonos que la lista es esta. Entonces usted comienza y dice, begin, began. Ajá. Break, broke. Bring, brought. Build, built. Buy, bought. Vaya, ahí están mis cinco de ahora. 
por decirle algo. Estos son mis cinco verbos de hoy. ¿Ok? Chéverísimo. ¿Qué va a hacer usted al día siguiente? Se aprende cinco más, pero repase los cinco que se supone que ya se puede. Repáselo y diga, quiero ver si me los puedo. ¿Cómo era? El pasado de begin era began. El pasado de break era broke. Y asegúrese de sabérselos y apréndase los siguientes cinco. ¿Qué hace al día siguiente? Repite el proceso. Se aprende cinco verbos más, pero antes se asegura de saberse bien los diez anteriores. Y así al día siguiente se aprende cinco más, pero se asegura de saberse los quince anteriores. Y así. Si usted hace ese repaso diariamente, se lo va a aprender, pero así. ¿Cuántos verbos usted decide? Si usted quiere solo tres, si usted quiere cuatro, si quiere, no sé, seis. Ahí vea usted, usted póngase su propia meta. ¿Verdad? Pero es algo que yo le recomiendo. ¿De acuerdo? Así que váyanselos aprendiendo. Vean, vieran cómo, cómo, cómo es de importante saber hacerlos. Ok, so we're going to do an exercise. Vamos a hacer un ejercicio. Enrique. Sí, Pietro, con lo que usted dice, eh, es necesario quizás o alguna técnica mejor para aprenderlo, porque yo ocupaba la técnica de... Eh, escribir, escribir, uh -huh. repetir, escribir para aprendérmelo a, a, digamos, todos los tiempos. Uh -huh. Y luego consecutivamente se lleva el significado en español. Uh -huh. Aunque no recomiendan aprender el español porque no nunca aprende uno el inglés. Es bueno pero saber alguna... qué significa. Ajá, yo yo les digo porque no... a, a, veces, a veces lo que sucede es... es eh... <ríe> y es bien gracioso porque ya me ha pasado que hay gente que me que me dice, mire, y, y cómo, dice, cómo digo yo, por ejemplo, mire, teacher, ya rompí la ventana. Ajá, les digo yo. Ehm, ya vimos los verbos irregulares, ya se sabe en la lista. Ajá, pero no sé cómo decirlo. Ok, porque no sabe cómo decirlo. Les digo yo, ¿cuál es el pasado de, de break? Y ya me dice, broke. Vaya, ya ve que sí se lo sabe. Ah, sí, lo que pasa es que no sabía que break era romperme. Entonces, estamos en un problema ahí. Si, si, si uno, digamos, se, se aprende la forma base y se aprende el pasado, pero no sabe qué significa el verbo, entonces igual no lo va a poder utilizar, ¿verdad? Así que es eh, bien importante saberse las formas, pero también es de suma importancia saber qué es cada verbo, qué significa cada uno de ellos, o de lo contrario, no lo podemos utilizar. Por lo pronto, ya que todavía estamos en nivel de principiante, está bien sabérselo en inglés. Lo que... Si no recomiendo yo es que usted trate como de traducir las cosas antes de decirlas. Por ejemplo, si alguien llega a usted y le dice, hello, usted no va a decir, quiero ver, hello, me dijo, hola, tengo que contestarle, hola, yo también, pero en inglés. ¿Verdad? Porque ese proceso toma demasiado tiempo. Lo más importante es tratar de pensar de una sola vez en inglés. Pero no tiene nada de malo conocer la traducción en español. ¿Verdad? Entonces, ese método es el que yo les recomiendo. Váyanselos aprendiendo poco a poco. Es decir, de poquito en poquito, bloque por bloque, y al día siguiente se aprende el siguiente, el, el, el que sigue, y se asegura de conocer los anteriores. Si Gracias, usted se da cuenta, ¿verdad? Que de pronto dice, ay, esta se me olvidó. Bueno, repáselo, repáselo, repáselo. Porque hay gente que se los aprende, que digamos, hoy me aprendí cinco, el día siguiente me aprendí cinco, pero ya no repasé los otros, al día siguiente me aprendí cinco, ya no repasé los otros. Ya cuando va al final se da cuenta que la mitad se le olvidó. ¿Verdad? Por no haberlo repasado. Ok. So, you're welcome. Past simple, irregular verbs. Había que ver que es el auxiliar de, de Baudilio y no lo he escuchado. ¿Qué pasó? Ah, Baudilio, no. Hoy Baudilio no. Está de huelga. Okay. <risa> He's on strike. Ok. So, uh, read about this trip to Madrid. Use the verbs in the box to complete the story. Ok. ¿Qué van a hacer acá? Cuidado, tienen que elegir el verbo correcto. No todos son irregulares. Hay algunos que son regulares, pero la mayoría son irregulares. ¿Ok? Last Tuesday, Liz, vamos a hacer un ejemplo. Liz flew, es el pasado de fly. Last Tuesday, Liz flew from Los Angeles to Madrid. Que seguirá acá. She, si tienen duda con los verbos, revisen WhatsApp, que por ahí se los he pasado también. Uh -huh. 
she, you, you choose from the box. Tienen que elegir de esta cajita celeste. At six in the morning. ¿Qué habrá sido entonces? Raise your hand if you know the answer. Alguien tiene ahí el micrófono encendido. Ajá. Hay interferencia ahí. Un poquito de interferencia. Ajá. So, um, what about the second one? Cecia. He get up at six. Ok, get up es el, es el verbo correcto, pero no es la forma correcta, porque ahí me lo dijo en forma El base. wake up, sería el wake. No, el verbo es correcto, eligió el verbo correcto, pero no me lo dijo en pasado. Me dijo, she get up at six in the morning. Ok, get up es el verbo correcto, solo que me lo tiene que dar en pasado. Está en presente. Uh -huh. Está eh... en forma base. Ese no lo copié, Tich. Bueno, puede ver ahí su, su WhatsApp. Ahí se les he pasado a la misma lista. Adán Iglesias dice que está presente. Y José Amilcar también. José Amilcar. She got. Ajá. She got up at six in the She got up at six in the morning. Ok, thank you, Cecia. And, raise your hand, a cup of coffee. Ever. And drank a cup of coffee. And drank a cup of coffee. Okay. Uh huh. Very good. She got up at six in the morning and drank a cup of coffee. At 7.15. Very good. At 7.15, she. Uh -huh. ¿Cómo nos quedará eso? Vamos, le voy a dar una pista. Los verbos están ordenados. Enrique. Qué chévere. Ay, me equivoco. Ay, no me equivoco. Uh -huh. eh, seven. Fifteen. She arrived. Arrived. She arrived home. Yeah. Arrived home. Llegó a la casa. Más bien se yeah. fue de la casa. Fue de la casa. Se fue de la casa. Pero si decimos yeah. arrived es que llegó a la casa. Entonces es lo contrario. Se fue de ahí, ¿verdad? De nuevo, los verbos ya están aquí en orden. Una pista. Ya están en orden los verbos. No tienen que buscar cuál es cuál. Solamente necesitan decírmelos en forma de pasado. Así que, ¿cuál es el que sigue ahí? Ya ocupamos fly, ya ocupamos get, ya ocupamos drink. Sigue leave. Leave. Así que, ¿cuál es el pasado de leave? At 7.15. She, she left home. Ok. Ajá. Uh -huh. She left home and... Oh, thank you, Enrique. Arrived. No, se me fue por otro lado. Eh. El verbo que sigue es drive. Ok, so what's the past of drive? Thank you, teacher. You're welcome. Thank you for your participation. Uh -huh. What's the past of drive? Vamos, vamos, compañeros. Sé que ya es tarde, sé que están cansados, pero vamos, hagamos el esfuerzo. Sigue el verbo drive. What's the past of drive? Audilio. Yet. Yeah. I'm sorry? Yet. Yeah. Uh, what's the past of drive? Yeah. 
and therefore get uh, no no eh, vean bien vean bien ya están ordenados es decir pues, si ustedes se fijan el primero es el pasado de fly qué verbo sigue en la lista get el pasado ah, de get got. ajá y luego sigue Drink, ya está aquí el pasado. Drank. Luego sigue yeah. leave, ya está aquí left. Luego sigue drive. What's the best of drive? Ya está en orden. Solo tienen que ver cuál sigue y ese es. I don't know. Okay, no problem. Who can help us? Ever Enrique. Siempre los mismos cinco contados con los dedos de una mano. Okay, thank you, Ever. Uh, seven, 15, she left home and drove to the airport. Drove to the airport. Okay, thank you very much. Uh -huh. The next one, please raise your hand. Audilio. Ahora sí voy a intentar. Ok. So, I report when she got. When she got there. Uh -huh. got there. When she got there. O sea, cuando llegó. When she got there, she volunteers. When she got there, she ever. When she got there, she parked the car. Parked. She parked the car. That's a regular uh, verb. Uh huh. Walk it to the terminal. Walked to the terminal. Okay. Well, walked. Walked to the terminal. And. Walks to the terminal. And. Checking. Checked. Oh, checked. Checked. <laughs> checked. Checked in and checked in. So when she got to the when she got there, cuando ella llegó ahí, she parked the car, parqueó el carro, walked to the terminal, caminó hacia la terminal and checked in. Registró su entrada, digamos, no su entrada, ¿verdad? Cuando va llegando. Checked in. Then she volunteers, please. Baudilio. He had breakfast. She had breakfast at an airport cafe and in the airport. And sorry. She had breakfast at an airport cafe and raise your hand, please. Okay. Wilbur, thank you. Um, permito a la mano que siempre me estorbe. Uh, on the park. And park uh, no, it's not the it's not the part. The park. Park. No, ya están ordenados, verdad? Después de have sigue el I verbo wait. 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 Mm -hmm. And waited, waited, verdad, for her flight. Then she had breakfast at the airport cafe and waited for her flight. Desayunó en la cafetería o en el café, verdad, del aeropuerto y esperó su vuelo. Waited for her flight. Okay, the next one, please, raise your hands.
a tip, a hint. Depart is a regular verb. Cecia. No sé si estoy equivocada, pero creo que the part to death. I'm sorry? Es the plane departed. 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 The plane departed on time. And la siguiente también, Cecia. Vamos a ver. And regular. It's a regular verb. Es regular. I don't know. Ok, pero es, es regular. Entonces, siguiendo las reglas, mm. decimos. Karen Julisa. Uh, Ajá, veamos. Vamos a decir, Karen Julisa. Permítame, voy a bajar la mano porque no miro ahí. Ok. <risa> Sería. Necesario. <risa> sí, <risa> tengo que bajar la mano. Uh -huh. <risa> one, one tie a. Uh... Um, arrived in Madrid. Arrived. 33 hours 13. later. 13 hours later. Okay. 13, 13 okay. hours later. Okay, thank you. It, uh, departed on time and arrived in Madrid. Okay, finally, thank you, Karen Julissa. The last one. Finally, she. Says take it. No, take is an irregular <laughs> verb. It's irregular. Okay. Okay. She took a taxi from the airport to her hotel downtown. Tomó un taxi, verdad? So the story is, last Tuesday, Liz flew from Los Angeles to Madrid. She got up at six in the morning and drank a cup of coffee. At 7.15, she left home and drove to the airport. When she got there, she parked the car, walked to the terminal, and checked in. Then she had breakfast at an airport cafe and waited for her flight. The plane departed on time and arrived in Madrid 13 hours later. Finally, she took a taxi from the airport to her hotel downtown. That's the exercise. Okay, we're going to stop here. Vamos a parar acá. Okay, mañana terminamos la sección así que por favor todos vayan adelantando los ejercicios que no se atrasen sino después verdad y les están diciendo en el grupo mira trabajen los ejercicios así que no se vayan a atrasar con eso uh, attendance asistencia Erika Beatriz Guillén Pineda Erika Beatriz Guillén Pineda Karen Julisa Vázquez de Aparicio. Si sí, está por acá, no participa. Present teacher. Ok. Thank you. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. María de Lourdes. Ok. We finished. Everybody, thank you very much. Estudien mucho. Váyanse memorizando los irregular verbs. Ok. Me lo van a agradecer mucho a futuro, ¿verdad? Bueno, no, se lo van a agradecer ustedes mismos, ¿verdad? Por haber, haber por haberlo hecho. Así que, por favor, estudienlos, aprendaselo. Le voy a mandar una lista, ¿ok? Everybody, thank you. Ah, Ebert. Al menos envía, por favor, ahí esta última imagen. Ah, ok. No Gracias. Problem. Thank you, teacher. Welcome. Ok. Thank you, teacher. Welcome. Okay, everybody, thank you very much, and I'll see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night.